ಕೊಡೋಕೆ ನಡೀತಾ ಇದೆಯಾ ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಗೇಮ್ ಪ್ಲಾನ್ ಟಗರ್ ಅನ್ನೇ ಬಲಿ ಕೊಡೋಕೆ ನಡೀತಾ ಇದೆಯಾ ಸಂಚು ಅವರಿಬ್ಬರ ಮಿಡ್ ನೈಟ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ರಹಸ್ಯವೇನು ಇದೇ ಹೊತ್ತಿನ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಸ್ಟೋರಿ ಬಲಿ ಕಾ ಬಕ್ರ ನಾನು ಸೌಮ್ಯ ಮಳಲಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸಿಎಲ್ಪಿ ಲೀಡರ್ ರಾಜ್ಯ ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯರನ್ನ ಕಟ್ಟಿ ಹಾಕೋ ನಾಯಕ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಮಾತುಗಳಿತ್ತು ಆದ್ರೆ ಈಗ ಟಗರು ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯರನ್ನೇ ಗುಮ್ಮೋದಕ್ಕೆ ಆ ನಾಯಕ ರಣತಂತ್ರವನ್ನ ಹೆಣೆದಿದ್ದಾನೆ ಅನ್ನೋದು ಸದ್ಯದ ಸುದ್ದಿ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಆ ನಾಯಕ ಯಾರು ಗೊತ್ತಾ ಹೇಳಿದ ನೋಡಿ ಕಾಂಪ್ಲೀಟ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಟಗರಿಗೆ ಟಿಚ್ಚಿ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ಆಗಿದ್ದಾರ ಆ ನಾಯಕ ಆ ನಾಯಕನ ಮಾಸ್ಟರ್ ಪ್ಲಾನ್ ಗೆ ಸೈಡ್ ಲೈನ್ ಆಗ್ತಾರ ಸಿದ್ದು ಯಾಸ್ ರಾಜ್ಯ ರಾಜಕಾರಣದಲ್ಲಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅನ್ನೋ ಹೆಸರಿಗೆ ಒಂದು ತಾಕತ್ತಿದೆ ಸಿದ್ದು ಪ್ರತಿಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಕುಂತು ಒಮ್ಮೆ ಗುಟ್ರಿದ್ರೆ ಸಾಕು ಎದುರಾಳಿಗಳೆಲ್ಲ ನಡುಗಿ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಒಮ್ಮೆ ಕುಸ್ತಿ ಸ್ಟೈಲ್ ನಲ್ಲಿ ತೊಡೆ ತಟ್ಟಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ನಡೆಯೋದೇ ಬೇರೆ ರಾಜ್ಯ ರಾಜಕಾರಣದಲ್ಲಿ ಸಿದ್ದುನ ಕೆಣಕಿದ್ರೆ ಉಳಿಯೋದುಂಟ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತಾರೆ ರಾಜಕೀಯ ಪಂಡಿತರು ಅಂತ ಮಾಸ್ಟರ್ ಪ್ಲೇಯರ್ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಸಿದ್ದು ವಿರುದ್ಧ ಗುಡುಗಲು ಹೋಗಿ ತಮ್ಮ ಕುರ್ಚಿಯನ್ನೇ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಘಟಾನುಘಟಿ ನಾಯಕರು ಇಂತ ಸಿದ್ದುವನ್ನೇ ಸೈಡ್ ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋ ಮಾತುಗಳು ರಾಜ್ಯ ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ ಕೇಳಿ ಬರುತ್ತಿದೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಕರ್ನಾಟಕದ ಟಫೆಸ್ಟ್ ನಾಯಕ ಟಗರು ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯರನ್ನೇ ಸೈಡ್ ಲೈನ್ ಮಾಡೋಕೆ ಹೊರಟಿರೋ ಆ ನಾಯಕ ಯಾರು ಅನ್ನೋ ಪ್ರಶ್ನೆ ಈಗ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಗಿರಿಕಿ ಹೊಡೆದಿದೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಯಾರು ಆ ನಾಯಕ ವೀಕ್ಷಕರೇ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕ್ವೈಟ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅನ್ನೋ ರಾಜಕೀಯ ಕಲಿಯನ್ನ ಸೈಡ್ ಲೈನ್ ಮಾಡೋ ತಾಕತ್ತು ಯಾರಿಗಿದೆ ಅನ್ನೋ ಪ್ರಶ್ನೆ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಮೂಡಿರಬಹುದು ಎಸ್ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಯಾರು ಆ ನಾಯಕ ಆ ನಾಯಕನಿಗಿದ್ಯಾ ಟಗರು ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯರನ್ನೇ ಕಟ್ಟಿ ಹಾಕೋ ತಾಕತ್ತು ಎಸ್ ಇದೇ ಅಂತಿದ್ದಾರೆ ರಾಜ್ಯ ರಾಜಕೀಯ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳನ್ನ ಹತ್ತಿರದಿಂದ ಕಂಡವರು ಕೆಲವರು ಹೇಳೋ ಪ್ರಕಾರ ಆತ ಸಾಮಾನ್ಯ ನಾಯಕ ಅಲ್ಲ ಆತ ಒಂದು ಬಾರಿ ರಾಜ್ಯ ರಾಜಕೀಯದ ಚದುರಂಗದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪಾನ್ ಮೂವ್ ಮಾಡದ ಅಂದ್ರೆ ಎದುರಿಗೆ ಯಾರೇ ಇರಲಿ ನೆಲ ಕಚ್ಚೋದು ಕಟ್ಟಿಟ್ಟ ಬುತ್ತಿ ರಾಜ್ಯ ರಾಜಕೀಯ ಚದುರಂಗ ದಾಟದಲ್ಲಿ ಮಾಸ್ಟರ್ ಈತ ಕರ್ನಾಟಕದಿಂದ ದಿಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಆತನ ಪವರ್ ಏನು ಅಂತ ಗೊತ್ತು ಪ್ರಿಯ ವೀಕ್ಷಕರೇ ನಿಮಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ಹಲವು ಘಟಾನುಘಟಿ ನಾಯಕರ ಹೆಸರುಗಳು ನಿಮ್ಮ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಗಿರಿಕಿ ಹೊಡಿತಿರಬಹುದು ಹಾಗಾದ್ರೆ ಯಾರು ಆ ನಾಯಕ ಕರ್ನಾಟಕದ ರಾಜ ಹುಲಿ ಬಿ ಎಸ್ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ನೋ ಚಾನ್ಸ್ ಚಾನ್ಸೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತಾರೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ದೋಸ್ತಿ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಕಂಟಕವಾಗಿದ್ದು ಸಿದ್ದು ಆಪ್ತರು ಅನ್ನೋ ಮಾತಿದೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಕರ್ನಾಟಕದ ದಳಪತಿಗಳೇನಾದ್ರೂ ಸಿದ್ದುನ ಸೈಡ್ ಲೈನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಮಾಸ್ಟರ್ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರ ನೋ ನಾಟ್ ಅಟ್ ಆಲ್ ಮತ್ತಿನ್ಯಾರು ಅನ್ನೋ ನಿಮ್ಮ ಕುತೂಹಲಕ್ಕೆ ಈಗ ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ತೀವಿ ನೋಡಿ ಯಾಸ್ ರಾಜ್ಯ ರಾಜಕಾರಣದ ಮಾಸ್ಟರ್ ಬ್ಲಾಸ್ಟರ್ ಕನಕ್ಪುರ ಬಂಡೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಡಬಲ್ ಶೂಟರ್ ಡಿ ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಎಸ್ ಡಿ ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನ ಡಬಲ್ ಶೂಟರ್ ರಾಜ್ಯ ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ ಏನೇ ಅಡೆತಡೆಗಳಾದ್ರೂ ಮೊದಲು ಡಿ ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಬಳಿ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ರಾಜ್ಯ ರಾಜಕಾರಣದಲ್ಲಿ ಡಿ ಕೆ ಅನ್ನೋ ಹೆಸರಿಗೆ ಆ ತಾಕತ್ತಿದೆ ಅದು ಎಂತ ಕಷ್ಟವೇ ಆದ್ರೂ ಡಿ ಕೆ ಮುಂದಾಳತ್ವ ವಹಿಸ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಸೋಲು ಅನ್ನೋ ಮಾತೇ ಇಲ್ಲ ಇಂತ ಡಿ ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಸಿದ್ದು ನ ಸೈಡ್ ಲೈನ್ ಮಾಡಿ ರಾಜ್ಯ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಗೆ ಅಧಿಪತಿ ಆಗ್ತಾರ ಅನ್ನೋ ಮಾತುಗಳು ಹರಿದಾಡುತ್ತಿದೆ ಎಸ್ ಈ ಊಹಾಪೋಹಗಳಿಗೆ ಕಾರಣ ಏನು ಅಂತ ಕೇಳಬಹುದು ಅದನ್ನ ಮುಂದೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಡಿ ಕೆ ಸಿ ಕದರ್ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಕೇಳಿ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ದೋಸ್ತಿ ಸರ್
ಈಕೇಶಿಯ ಈ ಕಾರ್ಯವೈಖರಿಗೆ ಹೈಕಮಾಂಡ್ ಫುಲ್ ಖುಷಿಯಾಗಿತ್ತು ರೋಸ್ತಿ ಸರ್ಕಾರ ಉಳಿಯಲ್ಲ ಅಂದ್ರೂ ಪಟ್ಟು ಬಿಡದ ಡಿಕೆಶಿ ನಗರು ಸಿದ್ದು ಸೈಲೆಂಟ್ ಆದ್ರೂ ಡಿಕೆಶಿ ಸೈಲೆಂಟ್ ಆಗೋ ಮಾತೇ ಇಲ್ಲ ಎಸ್ ಸತತ ಆರು ಬಾರಿ ಆಪರೇಷನ್ ಕಮಲಕ್ಕೆ ಕೈ ಹಾಕಿ ಸುಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದ ಬಿಜೆಪಿ ಏಳನೇ ಬಾರಿ ಆಪರೇಷನ್ ಮಾಡೋ ಅವಶ್ಯಕತೆಯೇ ಇರಲಿಲ್ಲ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕಳೆದ ಒಂದು ವರ್ಷ ನಾಲ್ಕು ತಿಂಗಳು ಅಧಿಕಾರದ ಗದ್ದುಗಿಗೇರಿದ್ದ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಸಾರಥ್ಯದ ದೋಸ್ತಿ ಸರ್ಕಾರ ಶಾಸಕರಿಗೆ ಈ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾದ ಸ್ಥಾನಮಾನ ಸಿಕ್ಕಿರಲಿಲ್ಲ ಮಂತ್ರಿ ಆಕಾಂಕ್ಷಿಗಳಿಗೆ ಮಂತ್ರಿ ಪಟ್ಟ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ ಜೊತೆಗೆ ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಿಗೆ ಅನುದಾನ ಸಿಗಲೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಕೆಲ ದೋಸ್ತಿ ಶಾಸಕರು ಸಾಲು ಸಾಲಾಗಿ ಬಂದು ರಾಜೀನಾಮೆ ಕೊಟ್ಟು ಮುಂಬೈಗೆ ಹಾರಿದ್ರು ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪಂಡೆದ್ದ ದೋಸ್ತಿ ಶಾಸಕರಲ್ಲಿ ಬಹುತೇಕರು ಸಿದ್ದು ಆಪ್ತರಾಗಿದ್ದವರೇ ಆದ್ದರಿಂದ ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಕಾರಣ ಸಿದ್ದುನೇ ಅನ್ನೋ ಮಾತುಗಳು ಕೇಳಿ ಬಂದಿತ್ತು ವೀಕ್ಷಕರೇ ಅತೃಪ್ತ ದೋಸ್ತಿ ರೆಬಲ್ ಶಾಸಕರು ತಮ್ಮ ಶಾಸಕ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ರಾಜೀನಾಮೆ ಕೊಟ್ಟು ಮುಂಬೈಗೆ ಹಾರಿದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸಿದ್ದು ಸೈಲೆಂಟ್ ಆಗಿದ್ರು ಮುಂಬೈಗೆ ಹಾರಿದ ಅತೃಪ್ತ ಶಾಸಕರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಇದ್ದಿದ್ದು ಸಿದ್ದು ಆಪ್ತರೆ ಆದ್ರೆ ಸಿದ್ದು ದೋಸ್ತಿ ಸರ್ಕಾರ ಉಳಿಸೋದಕ್ಕೆ ಯಾವ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡಿರಲಿಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ಟ್ರಬಲ್ ಶೂಟರ್ ಡಿಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಮುಂಬೈಗೆ ಹೋಗಿ ಹೋಟೆಲ್ ನಲ್ಲಿ ಅತೃಪ್ತ ಶಾಸಕರ ಮನವೊಲಿಸೋ ಪ್ರಯತ್ನಕ್ಕೆ ಮುಂದಾಗ್ತಾರೆ ಆದ್ರೆ ಅದು ಕೂಡ ವಿಫಲವಾಗಿತ್ತು ಆದ್ರೆ ಕನಕ್ಪುರ ಬಂಡೆ ಸರ್ಕಾರ ಉಳಿಸೋದಕ್ಕೆ ಪಟ್ಟ ಕಷ್ಟವನ್ನ ಹೈಕಮಾಂಡ್ ಗಮನಿಸ್ತಿತ್ತು ಇದರಿಂದಲೂ ಕೂಡ ಹೈಕಮಾಂಡ್ ಗೆ ಸಿದ್ದುಗಿಂತ ಡಿಕೆಶಿ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿಶ್ವಾಸ ಮೂಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಯ್ತು ಅನ್ನೋ ಮಾತುಗಳು ಕೇಳಿ ಬಂದಿದೆ ಟಗರನ್ನೇ ಬಲಿ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ನಡೀತಿದ್ಯ ಸಂಚು ಅವರಿಬ್ಬರ ಮಿಡ್ ನೈಟ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ರಹಸ್ಯವೇನು ಎಸ್ ಟಗರನ್ನೇ ಓವರ್ ಟೇಕ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ಆಗ್ತಿದ್ದಾರ ಡಿಕೆಶಿ ಅನ್ನೋ ಮಾತುಗಳು ರಾಜಕೀಯ ಪಡಸಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಕೇಳಿ ಬರ್ತಿದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿರೋದು ಅದೊಂದು ಮಿಡ್ ನೈಟ್ ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಆ ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಯಾರ್ಯಾರು ಅನ್ನೋ ಪ್ರಶ್ನೆ ಹುಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಆ ಮಿಡ್ ನೈಟ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ನಲ್ಲಿ ಇದ್ದಿದ್ದು ಯಾರು ಗೊತ್ತಾ ಅದು ಬೇರೆ ಯಾರು ಅಲ್ಲ ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅತೃಪ್ತ ಶಾಸಕ ಮುನಿರತ್ನ ಎಸ್ ಡಿಕೆಶಿ ಮತ್ತು ಮುನಿರತ್ನ ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಆಗಿ ಮಿಡ್ ನೈಟ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋ ಮಾತುಗಳು ಈಗ ಹರಿದಾಡ್ತಿದೆ ಜೊತೆಗೆ ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಕಾರಣ ಮುನಿರತ್ನಾಗೆ ಸಿದ್ದು ಮೇಲಿರೋ ಕೋಪವಂತೆ ಎಸ್ ಈ ಹಿಂದೆ ಮುನಿರತ್ನ ಸಿದ್ದು ಆಪ್ತರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು ಅಂತ ಹೇಳಲಾಗ್ತಿತ್ತು ಆದ್ರೆ ಇಂತ ಆಪ್ತನೇ ಈಗ ಸಿದ್ದು ಮೇಲೆ ಕತ್ತಿ ಮಸಿತಿರೋದ್ ಯಾಕೆ ಅನ್ನೋ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಸದನದಲ್ಲಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಹೇಳಿದ ಅದೊಂದು ಮಾತು ಯಾರ್ಯಾರು ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷ ಬಿಟ್ಟು ದ್ರೋಹ ಮಾಡಿ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಜಗತ್ತೆ ಪ್ರಳಯ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಅವ್ರನ್ನ ವಾಪಸ್ ಕೇಳಿದ್ರ ಸಿಎಲ್ಪಿ ಲೀಡರ್ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಸದನದಲ್ಲಿ ಆಡಿದ ಮಾತುಗಳನ್ನ ಪ್ರಳಯವಾದ್ರೂ ಸರಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಅತೃಪ್ತ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಶಾಸಕರನ್ನ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದು ಯಾಸ್ ಈ ಒಂದು ಮಾತು ಸಿದ್ದು ಆಪ್ತರಿಗೆ ನುಂಗಲಾರದ ತುತ್ತಾಗಿತ್ತು ಜೊತೆಗೆ ಅಲ್ಲಿಂದಲೇ ಸಿದ್ದು ಮೇಲೆ ಸಿದ್ದು ಆಪ್ತರು ತಿರುಗಿ ಬೀಳೋದಕ್ಕೆ ಶುರುವಾಗಿದ್ದು ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸಿದ್ದರಾಮಣ್ಣ ಅಂತಿದ್ದ ಸಿದ್ದು ಆಪ್ತರು ಈಗ ಸಿದ್ದುಗೆ ಟಕ್ಕರ್ ಕೊಡಲು ಮುಂದಾಗಿದ್ದಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ತಾವು ರಾಜೀನಾಮೆ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಕಾರಣಾನೇ ಸಿದ್ದು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಬಿಂಬಿಸೋ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ನಡೀತಿವೆ ಅನ್ನೋ ಮಾತುಗಳು ಕೇಳಿ ಬರುತ್ತಿದೆ ಇದನ್ನ ದಾಳವಾಗಿ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಮುಂದಾಗಿರೋ ಡಿಕೆಶಿ ರಾಜ್ಯ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಲ್ಲಿ ಅಧಿಪತಿಯಾಗೋದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲಾ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಎದ್ದು ಕಾಣ್ತಿದೆ ಜೊತೆಗೆ ಅತೃಪ್ತ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಶಾಸಕರನ್ನ ಅನರ್ಹಗೊಳಿಸೋದಕ್ಕೆ ಸಿದ್ದುನೇ ಕಾರಣ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಬಿಂಬಿಸೋ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಕೂಡ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಇದರಿಂದ ಡಿಕೆಶಿ ಅನರ್ಹ ಕ
ಬಿಜೆಪಿ ಪಾತಾಳಕ್ಕೆ ಕುಸಿಯುವಂತಾಗಿತ್ತು ಜೊತೆಗೆ ಸಿದ್ದು ಬಳ್ಳಾರಿ ಧಣಿಗಳಿಗೆ ಗುಟ್ಟುರು ಹಾಕಿ ಬಳ್ಳಾರಿಗೆ ಪಾದಯಾತ್ರೆ ಮಾಡಿದ್ದು ಈಗ ಇತಿಹಾಸ ಇದೇ ಸಿದ್ದು ಬಿಜೆಪಿಯಲ್ಲಿದ್ದ ಲೋಪದೋಷಗಳನ್ನ ರಾಜ್ಯದ ಜನತೆ ಮುಂದೆ ಎತ್ತಿ ಹಿಡಿದಿದ್ರು ಅಷ್ಟರಲ್ಲಾಗ್ಲೇ ಬಿಎಸ್ವೈ ಬಿಜೆಪಿ ಪಕ್ಷ ತೊರೆದು ಕೆಜೆಪಿ ಪಕ್ಷವನ್ನ ಸ್ಥಾಪಿಸಿದ್ರು ಯಾಸ್ ಇದೇ ರೈಟ್ ಟೈಮ್ ಅಂತ ತಿಳಿದಿದ್ದ ಸಿದ್ದು ಮುಂಬರುವ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಏರೋದು ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಅನ್ನೋದು ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಆಗಿತ್ತು ಆದರೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಏರಿದ್ರೆ ಅದಾಗಲೇ ಕೆಪಿಸಿಸಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿದ್ದ ಪರಂ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆಗೋದು ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗೋಗಿತ್ತು ಸಿದ್ದುಗೆ ಆಗ್ಲೇ ನೋಡಿ ಸಿದ್ದು ಮಾಡಿದ್ರು ಮಾಸ್ಟರ್ ಪ್ಲಾನ್ ಅದೇನೆಂದ್ರೆ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹದಿಮೂರರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಕೊರಟಗೆರೆ ಕ್ಷೇತ್ರದಿಂದ ಪರಮೇಶ್ವರ್ ಚುನಾವಣೆಗೆ ನಿಂತಿದ್ರು ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪರಂ ಪರಾಭವಗೊಂಡಿದ್ರು ಈ ಸೋಲಿಗೆ ಸಿದ್ದು ಮಾಸ್ಟರ್ ಪ್ಲಾನೇ ಕಾರಣ ಅಂತ ಹೇಳಲಾಗ್ತಿತ್ತು ಜೊತೆಗೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಆ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟ ಬಹುಮತ ಪಡೆದಿತ್ತು ಆದರೆ ಪರಂ ತಮ್ಮ ಸೋಲಿನ ಹೊಣೆ ಹೊತ್ತು ಸಿದ್ದುಗೆ ಸಿಎಂ ಕುರ್ಚಿಯನ್ನ ಬಿಟ್ಕೊಟ್ರು ಈ ಕಾರಣದಿಂದ ಪರಂಗೆ ಒಳಗೊಳಗೆ ಸಿದ್ದು ಮೇಲೆ ಕೋಪವಿತ್ತು ಅನ್ನೋ ಮಾತುಗಳಿವೆ ಎಸ್ ಅಂದಿನಿಂದ ಇಂದಿನವರೆಗೆ ಆ ದ್ವೇಷದ ಕಿಚ್ಚು ಇನ್ನೂ ಆರಿಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಎಲ್ಲೂ ಬಹಿರಂಗವಾಗಿ ಸಿದ್ದು ವಿರುದ್ಧ ಅಸಮಾಧಾನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ ಪರಂ ಒಳಗೊಳಗೆ ಸರಿಯಾದ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಕಾಯ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋ ಮಾತುಗಳಿವೆ ಪರಂ ಆಯ್ತು ಇನ್ನು ಮತ್ತೊಬ್ಬ ನಾಯಕ ಸಿದ್ದುವನ್ನ ಹಣಿಯೋದಕ್ಕೆ ಮಾಸ್ಟರ್ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋ ಮಾತುಗಳಿವೆ ಆ ನಾಯಕ ಯಾರು ಗೊತ್ತಾ ಆ ನಾಯಕ ಬೇರೆ ಯಾರು ಅಲ್ಲ ಸೋಲಿಲ್ಲದ ಸರದಾರನಿಂದೇ ಹೆಸರಾಗಿದ್ದ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್ ಖರ್ಗೆ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್ ಖರ್ಗೆ ಕೂಡ ಸಿಎಂ ರೇಸ್ ನಲ್ಲಿದ್ದವರು ಆದ್ರೆ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ವರ್ಚಸ್ಸು ಎಷ್ಟಿತ್ತೆಂದ್ರೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಹೈಕಮಾಂಡ್ ಸಿದ್ದುಗೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿದ್ದ ಖರ್ಗೆರನ್ನೇ ರಾಷ್ಟ್ರ ರಾಜಕಾರಣಕ್ಕೆ ಬುಲಾವ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಇದರಿಂದ ಸಿದ್ದುಗಿದ್ದ ಮತ್ತೊಂದು ಮೇಜರ್ ತಡೆಗೋಡೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿತ್ತು ಇದರಿಂದ ಖರ್ಗೆ ಮತ್ತು ಪರಂಗೆ ಸಿದ್ದು ಅಂದ್ರೆ ಅಸ್ತಕ್ಕಷ್ಟೆ ಆದ್ರೆ ಒಳಗೆ ಇರೋ ಮನಸ್ತಾಪಗಳು ಎಂದೂ ಕೂಡ ಸ್ಫೋಟಗೊಂಡಿಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ಈಗ ನಡೀತಿರೋ ರಾಜ್ಯ ರಾಜಕಾರಣದಲ್ಲಿ ದೋಸ್ತಿ ಸರ್ಕಾರ ಬೀಳೋದಕ್ಕೆ ಸಿದ್ದುನೇ ಕಾರಣ ಅನ್ನೋ ಮಾತುಗಳಿಂದ ಈಗ ಸಿದ್ದು ವಿರೋಧಿಗಳಲ್ಲ ಸಿದ್ದು ವಿರುದ್ಧ ರಣತಂತ್ರಗಳನ್ನ ಹೆಣಿತಿರೋದು ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅನ್ನೋ ಮಾಸ್ಟರ್ ಪ್ಲೇಯರ್ ಅನ್ನ ಸೈಡ್ ಲೈನ್ ಮಾಡೋದು ಅಷ್ಟು ಸುಲಭದ ಮಾತಲ್ಲ ಅಂತ ಅವರನ್ನ ಹತ್ತಿರದಿಂದ ಬಲ್ಲವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ತಂತ್ರಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿ ತಂತ್ರ ಹೆಣಿಯೋದ್ರಲ್ಲಿ ಸಿದ್ದು ನಿಸ್ಸೀಮರು ಹಾಗಾದ್ರೆ ಸಿದ್ದುನ ಎದ್ರಾಕೊಂಡ್ರೆ ಮುಂದೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನೋಡಿ ಗುರುವಿಗೆ ಗುನ್ನ ಕೊಟ್ಟ ಶಿಷ್ಯ ಸಿದ್ದುನ ಎದ್ರಾಕೊಂಡ್ರೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷವೇ ಇರಲ್ವಾ ಈಗ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಎದುರಾಗಿದೆ ಅದೇನು ಅಂದ್ರೆ ಸಿದ್ದುನ ಸೈಡ್ ಲೈನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಘಟಾನುಘಟಿ ನಾಯಕರು ಒಂದಾಗಿದ್ರೆ ಈ ಕಡೆ ಸಿದ್ದುನ ಗುಮ್ಮೋದು ಅಷ್ಟು ಸುಲಭದ ಮಾತಲ್ಲ ಯಾಕಂದ್ರೆ ರಾಜಕೀಯ ಗುರುವಿಗೆ ಡಿಚ್ಚಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ ಸಿದ್ದುಗೆ ಇದೆಲ್ಲ ಯಾವ್ದು ಮಹಾ ಅಂತಿದ್ದಾರೆ ಸಿದ್ದುವನ್ನ ಹತ್ತಿರದಿಂದ ಬಲ್ಲವರು ಗ್ಯಾಸ್ ಜೆಡಿಎಸ್ ನಲ್ಲಿದ್ದ ಸಿದ್ದುಗೆ ದೇವೇಗೌಡ್ರೆ ರಾಜಕೀಯ ಗುರುಗಳಾಗಿದ್ರು ಆದ್ರೆ ಕಾಲ ಕಳೆದಂತೆ ಇಬ್ಬರ ಮಧ್ಯೆ ಮನಸ್ತಾಪಗಳು ಬೆಳೀತು ಇದರಿಂದ ಸಿದ್ದು ಅಹಿಂದ ಸಂಘಟನೆಯನ್ನ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಈ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳು ಗೌಡ್ರನ್ನ ಕೆರಳಿಸಿತ್ತು ಆದ್ರಿಂದ ಗೌಡ್ರು ಸಿದ್ದುವನ್ನ ಪಕ್ಷದಿಂದ ಉಚ್ಚಾಟಿಸಿದ್ರು ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲೇ ಸಿದ್ದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಗೆ ವಲಸೆ ಬಂದು ಗುರುವಿನ ವಿರುದ್ಧವೇ ಗುಮ್ಮೋದಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರು ಎಂತ ನಾಯಕನನ್ನ ಹಣಿಯೋದು ಅಷ್ಟು ಸುಲಭದ ಮಾತ ನೋ ವೇ ಚಾನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತಿದ್ದಾರೆ ರಾಜಕೀಯ ಪಂಡಿತರು ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಸಿದ್ದುವನ್ನ ಕೆಡ್ಡ ತೋಡೋದಕ್ಕೆ ಏನಾದ್ರೂ ಷಡ್ಯಂತ್ರಗಳು ನಡೆದ್ರೆ ಅದು ರಾಜ್ಯ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಬುಡಕ್ಕೆ ಕೊಡಲಿ ಪೆಟ್ಟು ಬಿದ್ದಂತೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ